hari ni kita akan buat something different Bukan different Actually kita akan buat something yang dinanti-nantikan oh, Kereta ni taklah sesenang itu untuk sampai macam mana dia sekarang ada dah tukar rim dah tukar spoiler dah ada enjin lain enjin lain ada add on performance lain kat dalam dan lain-lain so ada ceritanya untuk kalau aku ni ha kat sini lah aku nak tengok dia punya update Oh, benda aku buat kat kereta aku Suka hati aku lah nak tukar exhaust apa Suka hati aku lah nak tukar air filter lah apa And aku juga tak tahu apa-apa pasal macam mana nak repair kereta And I have no idea how everything works So Dalam kalog ni Banyaklah benda aku buat kat kereta And bukan kereta ni je ada kereta lain Selepas dah pergi time attack hari tu Then aku baru tahu macam actually Banyak benda lah kena buat kat kereta ni Untuk kita rasa lagi best Lagi sporty feel Lagi shock bawa And daripada situ, aku juga nak belajar macam mana nak drifting Aku bodoh gila drifting, aku tak tahu drifting macam mana So, baru nak belajar So, marilah kita hancurkan tayar yang kita ada Siapa punya kerja ni? Ni siapa punya kerja? Aku punya kerja. <laughs> okay, so kenapa beli ATX? Sebenarnya memang tak terfikir pun nak beli ATX. Ah uh, kereta family dah ada. And then kereta company dah ada. Kau belasah. Kita try tu. Mula awalnya terfikir nak beli kereta lagi untuk company. Uh, tapi company dah ada Triton So buat apa nak beli lagi And then Triton nak buat apa Ada dua kereta company nak buat apa Nak beli MPV besar Untuk company uh, ST mana ada So macam defeat the purpose So in the end fikir balik Okay lah time ni lah nak reward diri sendiri Dah kerja macam nak mampu eh. So terfikir lah nak beli kereta untuk diri sendiri So banyak lah tengok kereta-kereta Japanese uh, JDM Uh, cari balik Celica, MRS, tengok balik Supra, uh, Skyline R34 Masalah kereta-kereta ni is bila kita nak beli, dia harga dia still tinggi Even Sylvia pun dah RM60-70,000 Ok, so kita macam tu, kereta lama and sama sports car So, loan memang susah nak approve Mostly, dia orang nak kita bayar 50% down payment Ataupun memang kena cash Atta T4 memang idaman Tapi Atta T4 still mahal 130, 120 Untuk kereta dah nak dekat 20 tahun Dah 20 tahun dah pun So uh, try FN2 FN2 memang best gila Memang best Bila VTEC tu dia kick in macam Wuhuhui Tapi masalah kereta tu Conditionnya dah teruk And then dia punya, dia punya langit ni pun dah jatuh So tak best lah untuk RM80,000 kereta nak beli Kereta dah umur 10 tahun So macam kurang lah Pusing punya pusing 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 Ok nak Audi TT lah Audi TT best tapi Last kali uh, tak nak lah Audi TT banyak masalah And then Continental Car orang cakap Minyak hitam dia selalu minyak bocor lah apalah Ok fine Pusing, pusing, pusing Terjumpa GT86 So, GT86 Kereta Jepun Toyota Harga ok And 2013 And last kali Decide beli GT86 lah So, bagi reason kenapa 10 benda Kenapa beli GT86 First kali Baru Because dia 2013 And then dia tak mahal Kereta-kereta yang jenis ni biasanya mahal Lagi satu Handling Handling dia macam gokat Twitchy gila Lepas tu dengan duit yang kita bayar Dapat 200 horsepower We not bad lah 200 horsepower The only place yang nak buktikan Pergilah naik genting Memang shock naik genting Reason nombor 2 GT86 adalah rear wheel drive So bila kereta rear wheel drive Hai, idaman kita daripada dulu kita duk tengok initial D Drift sana, drift sini, bebasnya kalau boleh Lepas tu kita nak own 
kereta rear wheel drive ni mahal Banyak kereta sekarang even kalau nak beli Type R pun front wheel drive Where's the fun in that? Rear wheel drive memang seronok Tambah lagi kalau kita gatal-gatal Nak pergi, okey lah nak pergi Main-main sekejap lah pusing donat ke apa ke Memang shock It's a totally different fun of driving Tiga Rupa kereta ni not bad Uh, tak adalah buruk mana dulu lah benci Sekarang okey je Rupa dia lah Wah Design modern And even sampai sekarang pun Orang tengok Orang tak tahu tu kereta apa Because dia rare Tapi kalau kita betul-betul mencari Ada je on the road Tapi memang rare untuk orang pakai Kalau orang cakap uh, GTR Oh ada je bersepah Atau T4 ada je bersepah So kereta ni rare Nombor 4 Kereta ni dia punya nak cari parts aftermarket parts nak cari supercharger nak cari turbo charger nak cari suspension nak cari bonnet nak cari body kit semua ada memang senang tak susah kalau tak ada kat Malaysia adalah online so memang tak ada masalah nombor 5 memang dari dulu takut nak own boxer engine tapi bila lama-lama dah research and kenapa orang pilih boxer engine Uh, macam orang beli Impreza ke uh, Dia orang suka dengar bunyi okay, Kita tak faham bunyi tu macam mana Bunyi dia uh, shock macam mana Yang tahu bunyi exhaust Wang, Merempit Actually boxer engine ni best Dia punya bunyi memang uh, Dia punya gagal dia Memang best Tambah lagi bila kita dah tukar Unequal length head dia Bunyi boxer engine tu lagi shock dengar Nombor 6 Kereta ni ada option untuk white body White body dia cun gila Bukan sekarang tapi nanti Nombor 7 Kereta ni 2.0 So road tax tak adalah mahal Macam kereta selungka 2.0 Tapi kita dapat 200 horsepower So berbaloi lah Kalau beza let's say lah nak pergi beli uh, 350Z yang 3.5 3.5 berapa road tax tu mampu nak bayar nak beli Skyline 3.8 tak ada kerja ok kalau nak beli R34 lama 2.6 mampu I punya Estima pun 2.4 I tahu betapa sakit nak bayar road tax nombor 9 kereta ni ada 4 seater bukannya 2 seater tapi 4 so ok lah saya ni anak ramai Bini dua At least boleh lah kalau ia pun boleh sumbat Tiga orang ke Nak ambil diorang kat sekolah ke Boleh lah sumbat dekat belakang Kalau beli kereta sport car lain Let's say MX-5 Dua seater je Macam mana nak sumbat budak-budak Last-last kali bapak dia seorang je lah bawa Mami dengan ibu pun tak mau join Nombor 10 Bila nak beli kereta ni Benda yang paling penting Kena boleh sumbat basikal Tak boleh sumbat Jangan beli Masa nak beli tu Adalah pergi test juga uh, CV baru Yang 2017 tu Belakang pun dia tak boleh sumbat basikal Si belakang tu boleh buka Boleh drop Tapi Dia tak boleh tak boleh sumbat basikal Dia ada palang Dia punya roll bar ke apa ke Tak tahulah Ada palang So tak boleh Memang potong gila Dah nak beli lah high spec Tapi macam hmm, Tak apalah Tapi pun nasib baik tak beli Pasal Sekarang semua orang pakai Civic Bukan ramai orang pakai Ramai orang pakai Civic Pasal convert jadi Type R So macam Tak bestnya Orang tengok kereta kita pun macam ah, Type R ke tu Alah tu convert Kalau ada tengok explanation konsep kereta ni Tujuan belakang bonnet dia Seat belakang Boleh flatten Lepas tu Dia at least Kena boleh sumbat 4 biji tayar Sekali dengan rim lah And satu jack Pasal dia design untuk nak pergi track and main trip So bila bonnet besar Boleh lah sumbat basikal So itulah dia 10 benda Kenapa aku beli kereta ni 10 benda Kalau nak 20 Tak dapat nak list Tak tahu dah apa dia lagi 
Kalau syok tengok video aku buat ni uh, Nak video konten lain Bagi tahu lah idea-idea korang So boleh lah aku syok juga Kita buat konten kereta Yang banyak Thank you for watching So jangan lupa untuk subscribe Like and comment Comment bagi idea Bagi idea Let's say kalau korang ada bajet tu nak beli kereta sports car Dalam range let's say 100 ke 150 ribu Apa korang akan beli? Cuba bagi tahu sikit Habak main sikit kat komen